Dzień dobry. Witam serdecznie na sesji Teramosa. To jest dosyć nietypowa sesja, też do tego ja zaczynam mówić, bo to nie jest typowa sesja, sesja ekspercka, gdzie odbędzie się ten warsztat czy zaplanowane jakieś działania. Peter Moss poprosił o to, żeby po jego wykładzie, który mieliśmy okazję wysłuchać wczoraj, pozwolić mu spotkać się z osobami, które chciałyby porozmawiać nieco głębiej o tym, co było mówione wczoraj. I w związku z tym postanowiliśmy też zmienić nieco strukturę tych dwóch sesji, które przed nami, znaczy sesji eksperckiej i sesji refleksji. Bo jakoś nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby najpierw rozmawiać, rozmawiać, a potem przenieść się do tej implementacji czy refleksji, bo mam nadzieję, że sesja refleksji będzie odbywała się cały czas teraz w czasie naszego spotkania. Dlatego chciałabym, żebyśmy wszyscy pamiętali i pamiętały o tym, że będziemy tutaj rozmawiać, za chwilę tak sobie wyobrażam o tym, czym jest dobra szkoła i jak ją rozumiemy. Hmm, ale e, chciałabym też za, e, zaprosić do myślenia o tym i też do dyskusji e, o tych rzeczach, które z, e, z reguły rozmawiamy podczas sesji e, refleksji. To znaczy chciałabym zaprosić do e, dzielenia się e, przemyśleniami do, dotyczącymi tego, jak to, co się tutaj dzieje podczas tej sesji, pogłębia nasze rozumienie e, wymagań wobec szkół i placówek. E, I e, chciałabym, żebyśmy e, myśleli cały czas o tym, jak to, o czym teraz rozmawiamy, możemy wykorzystać w swojej codziennej pracy? Które elementy tego, o czym mówimy, możemy zastosować w pracy już w środę, kiedy wrócimy, a które być może wpłyną na zmianę naszego planowania pracy czy myślenia o, o naszym rozwoju zawodowym w takiej szerszej czy dłuższej perspektywie? Trzecia, trzecia rzecz, o której e, chciałabym m, powiedzieć, to to, że dzisiaj e, Peter Moss weźmie udział w panelu dyskusyjnym. E, z powodu tego, że jest bardzo krótki czas, a jest nas bardzo, bardzo dużo, bo prawie 500 osób, to postanowiliśmy, że zbierzemy pytania do panelistów wcześniej. E, i, I dlatego chciałabym, żebyście pomyśleli o tym, e, jakie pytania chcecie zadać, Peterowi i pod koniec tej sesji albo w trakcie yy, ja, ja będę te pytania spisywać i zadamy je yy, panelistom na dzisiejszym yy, panelu. Nie wiem, czy wszystkie, bo nie wiem, jak bardzo będziemy kreatywni i gotowi do, do formułowania tych pytań, ale chciałabym je zebrać tak, żeby pokazać je panelistom i pozwolić im wybrać też yy, te, na które odpowiedzą podczas panelu, bo um, wydaje nam się, że bardzo trudna będzie taka, byłaby taka formuła, żeby y, na żywo zadawać pytania z sali, jeżeli mamy tylko godzinę czasu i 500 osób, które potencjalnie mogą gdzieś zadać takie pytanie. Także y, z naszej strony organizatorskiej takie y, trzy informacje. Y, za chwilę oddam głos Peterowi y, Mosowi i życzę nam wszystkim wspaniałej sesji. Dziękuję. Okay, well, thank you all for coming to this session and thank you also for letting me speak in my native language. I try not to take that for granted, so I really appreciate that. Dziękuję bardzo za przybycie i za udział w dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo za to, że pozwoliliście mi Państwo mówić w moim ojczystym języku. Nie jest takie zawsze oczywiste, ale bardzo dziękuję za to i doceniam to, że mogę mówić po angielsku. Okay. I, I wanted this, uh, I wanted this form of session, I suppose, because I'm very uneasy about the term expert with that idea that here is a godlike figure who has unique authority to reveal the truth, and I don't think any of us are in that position, and I certainly don't see myself in that position. Wybrałem tę formę naszej sesji, ponieważ nie zbyt komfortowo czuję się używając słowa. Jeśli o mnie mówi się, że jestem ekspertem, ponieważ dla mnie ekspert oznacza taką boską jakąś figurę, jaką, jakiś autorytet, który odkrywa przed maluczkimi prawdą, jedyną, jedyną prawdę. Nie jestem upoważniona do tego, żeby wypowiadać 
jedynie słyszą prawdę, więc nie czuję się ekspertem w tym znaczeniu. So I want to um, contest the cult of the expert and argue for the virtue of us all having important perspectives and that we should be in a democratic dialogue in which we can share those perspectives. Więc tutaj rzeczywiście jest tego kultu, kultu eksperta i chciałbym raczej uznać i przyjąć wersję bardziej demokratyczną, ponieważ uważam, że wszyscy z Państwa mają coś do powiedzenia, macie Państwo bardzo ważne perspektywy, które może, które możemy się wszyscy dzielić ze sobą. I suppose I also want, uh, I heard that everyone was using, talked about uh, you going back and thinking about how you use what you've heard. And that's good if use means thinking <coughs> as well as doing, because I would be very happy if some of you went away with new, th with new thoughts, with new ways of seeing education, or having been challenged in the ways you previously thought. So I want to speak in praise of thinking as well as doing. Bardzo mi się podobało to, co powiedziała wcześniej już pani Ewa o tym, że wrócicie państwo na swoich placówek, na swoich szkół już niedługo w środę. I mówię o tym, że być może państwo wykorzystacie to, czego tutaj dowiedzieliście się w swojej codziennej pracy. Zgadzam się ze słowem wykorzystać pod warunkiem, że wykorzystanie oznacza myślenie i robienie. Więc bardzo chciałbym, gdybyście państwo wzięli ze sobą jakieś z tej konferencji nowe myśli, nowe przemyślenia, żebyście byli w stanie w jakiś sposób zmienić swoje postrzeganie, może edukacji, kształcenia, żebyście potrafili sprostać nowym wyzwaniom. Więc bardzo mocno tutaj kładę nacisk na te dwa słowa, myślenie i robienie. Okay, so what I want to do this morning is continue the discussion I began yesterday and turn it from a monologue into a dialogue with all of you. Chciałbym kontynuować wczorajszą dyskusję. Chciałbym tutaj odnieść się do tego, o czym mówiłem wczoraj, jednakże chciałbym przejść od formy monologu do formy dialogu z Państwem, ze wszystkimi z Państwem. So I hope we can go further into this political question, political question of what is a good school. I'm happy to answer questions. I'm happy to discuss issues, and I'm happy to argue in the nicest possible way over differences of view that we may have. Chciałbym tutaj jeszcze pójść dalej. Chciałbym zadać i zastanowić się nad rozwiązaniem kwestii czy zadaniem pytania, które zadałem już wczoraj. Czym jest dobra szkoła? I z wielką przyjemnością będę odpowiadał na Państwa pytania. Z wielką przyjemnością będę rozmawiał z Państwem, omawiał, dyskutował to zagadnienie, to pytanie polityczne. I z największą chęcią również będę się z Państwem wspierał w miły sposób, bez większej walki i będziemy się, możemy się wspierać na temat różnic, jakie możemy mieć w naszych poglądach. So, it's a forum for discussing my ideas and understanding of a good school, but also for you to introduce your ideas and understandings of a good school. You don't have to keep to my agenda so the direction we take, and indeed how long we take, will depend very much on all of you. <coughs> to jest forum. Chciałbym tutaj otworzyć <coughs> to forum. Ja mogę przedstawić moje, moje poglądy, moje pomysły, moje idee, moje zrozumienie tematu, czym jest dobra szkoła, ale też będę chciał wysłuchać Państwa pomysłów, Państwa zrozumienia tego tematu, czy tego odpowiedzi na to pytanie. To, w jaki sposób pójdzie nasza dyskusja, w którym kierunku, zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Nie musicie się Państwo trzymać jakiegoś, jakiegoś znaczonego programu. So, before opening the session out to all of you, and by the way, those of you at the back, there are seats here if you can't hear me, so 
please feel free to come closer. Before I open the session out, I will just briefly recap some of the main points I made and add <coughs> three more points and then very briefly tell you about what work I am doing at present. Chciałbym jeszcze zaprosić tych Państwa, którzy siedzą z tyłu, żeby zajęli miejsce, może to jest z przodu, bo być może nie wszyscy dobrze mnie słyszą. Zanim otworzymy dyskusję, chciałbym jednak jeszcze przypomnieć, czy dla Was krótkie rekapitulacji tego, o czym mówiłem wczoraj. Wspomnieć chciałbym o trzech punktach, które dotyczyły podczas wczorajszej prezentacji. Chciałbym dodać kolejne trzy elementy oraz chciałbym opowiedzieć o tym, czym zajmuję się na co dzień w tej chwili. So, the basis of my discussion yesterday was the view that what is a good school is a political question and it is linked to other political questions such as what is the diagnosis of our times, what is our image of the child, what meaning and purpose do we give to education and what are the fundamental values and ethics of education. Wczoraj mówiłem o tym, że dobra szkoła, pytanie o to, czym jest dobra szkoła, pytanie politycznym, które jest połączone z innymi kwestiami politycznymi. Taki jest mój pogląd. Mówiłem o tym, że powinniśmy dokonać takiej diagnozy naszych czasów. Powinniśmy przedstawić wyobrażenia, jakie mam na temat dziecka czy dzieci. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakie jest znaczenie, jaki jest cel procesu edukacji i jakie są fundamentalne wartości i etyka. I offered my answers to those questions, though I emphasized that they were my answers and that you might have very different answers. And on the basis of my answers, I suggested what was a good school in my view. Ja przedstawiłem moje odpowiedzi, udzieliłem odpowiedzi na te pytania według własnego punktu widzenia i mówiłem również o tym, że Państwa odpowiedzi na te pytania czy reakcja na te kwestie może być zupełnie inna. Ja mówiłem właśnie z mojego punktu widzenia, czym jest dobra szkoła. And lastly, I emphasize that to create a good school and to sustain it, very important, to keep it going over time, we need to think very hard about the conditions that we need. Because a good school does not just magically appear, it must be worked for. Mówiłem o tym, że należy do, stworzyć, stworzyć dobrą szkołę i utrzymać ją. Jest to niezwykle ważne, żeby ta szkoła, którą utworzymy, była kontynuowała, rozwijała się przez dłuższy czas, w dłuższej perspektywie. Musimy też pomyśleć, jakie warunki są konieczne, aby tak się stało, aby stworzyć i utrzymać dobrą szkołę. Jest to niezwykle ważne, ponieważ nie stanie się to w sposób jakiś magiczny, że ta szkoła się pojawi i będzie sama przed się rozwijać się w pożądany sposób. So, I want to add now three short additional points. The first one, I think, is to emphasize something. A good school, as I envisage it, covers all ages, from birth to 18, or indeed to the right through adult education. Wydaje mi się, że dobra szkoła obejmuje cały okres edukacji, czyli od urodzenia do 18 roku życia, albo nawet dłużej, przez cały okres edukacji dla dorosłych. My, one of my, one thing I would love to see is a school where teachers, educators working with 18-month-old children are in dialogue and exchange with teachers working with 18-year-olds, exchanging views, creating new shared understandings and practices. Moje marzenie jest takie, aby nastąpiła, nawiązała się współpraca pomiędzy nauczycielami czy edukatorami, którzy zajmują się 18-miesięcznymi dziećmi i żeby ci nauczyciele weszli w dialog z nauczycielami, którzy uczą 18-latków, osoby, które mają 18 lat, żeby 
dzielili się swoim zrozumieniem, swoimi poglądami. Second point. I think a good school cannot be separated from a good society. The good school is the product of a society that wants to change, and a good school in turn contributes to that change in society. They are in a dialogic relationship. Kolejny punkt to jest to, że dobra szkoła przekłada się, czy jest związana, czy prowadzi do dobrego społeczeństwa. Dobra szkoła jest, czy w ogóle szkoła jest produktem społeczeństwa, które podlega zmianom. I dobra szkoła ma wpływ i przyczynia się do zmienionego społeczeństwa. The third point is that change will not happen nationally, uniformly, or by diktat. You cannot order all schools to become good schools. Kolejna sprawa, trzeci punkt, to to, że zmiany nie mogą się odbywać na poziomie krajowym, w sposób taki jednolity, ani przez nakaz, pod dyktando. Nie wszystkie szkoły mogą być dobrymi szkołami. In other words, or perhaps to add to that, if you believe in democracy as a fundamental value <coughs> in education, you cannot have change by authoritarian rule from above. Change itself must be through a democratic process. Jeżeli wierzymy w demokrację, w demokrację jako fundamentalną wartość w edukacji, Będziemy zdania, że żadna zmiana nie może dokonać się w sposób autorytarny, że zmiana ze swojej naturze, w swoim charakterze musi mieć charakter demokratyczny. In fact, certainly in my country, what we see today is an extraordinary attempt to impose a completely uniform national practice and structure on education, denying all concept of diversity or difference of view. W moim kraju następuje próba narzucenia krajowej, jednolitej praktyki czy struktury, która w, 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 swojej, w swojej zasadzie zaprzecza właśnie temu, że ma być coś, czego nie przyjmujemy w sposób autorytarny. So my theory of change and transformation, and I think we need to have theories about change and transformation, is that it starts locally. It starts in your school, in your college, in your local authority. In other words, it starts in those places where people are not content with the current situation, but want to explore and find new answers, new ways of working with children and education. Mam taką teorię, teorię zmian, przemian, przekształcenia i uważam, że takie teorie zmian powinny zostać sformułowane. Moim zdaniem te zmiany powinny się dokonywać na szczeblu lokalnym, w lokalnej szkole, w państwa szkole, w państwa instytucji, we władzach lokalnych, w miejscach, w których ludzie nie są zadowoleni z zaistniałej sytuacji, tylko w miejscach, w których ludzie mają pomysł i chcą doświadczyć nowy, czy wypróbować nowe sposoby realizacji zadań edukacyjnych. That does not mean there is no place for the region or the state. I think that their role is to encourage change and experimentation and to provide supportive conditions. They should be nurturing those people and those organizations that want to change. Jednak nie uważam, że nie ma tutaj miejsca dla władz regionalnych czy, czy dla państwa. Oczywiście państwo i, i władze regionalne mają również wielką rolę do odegrania, ponieważ powinny one zachęcać do wprowadzania zmian, powinny zachęcać do eksperymentowania, powinny dbać o to, aby takie 
takie zmiany jakby, chronić się, czy, czy opiekować się osobami, które chcą wprowadzać zmiany i udzielać im dużego wsparcia. Which leads me to my final uh, introductory point and to tell you briefly about my current work, which is very much obviously in my mind at present. I to prowadzi do ostatniego punktu tego mniejszego wprowadzenia, który wiąże się z tym, czym obecnie zajmuję się, jaka jest moja praca. Ta moja praca jeszcze w, na tym etapie odbywa się głównie w moim, w moim głowie, w moim umyśle. I have long, for 20, 25 years, been interested in the school system in the Italian city of Reggio Emilia and in the work of its first director of schools, Loris Malaguzzi. I, I think that Reggio Emilia is one of the most important educational experiences in Europe, if not the world, in, in the last 50 years. And it's very sad to me that very few people outside early childhood know about this extraordinarily important work. Do 20 lat zajmuję się systemem edukacji, systemem szkoły czy kształcenia, współpracując z włoskim miasteczkiem Reggio Emilia i z pierwszym dyrektorem, który się nazywa Lores Maliguzzi. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważna praca, która tam się dokonuje, natomiast smutne jest to, że prawie nikt, kto nie zajmuje się wczesnym dzieciństwem czy edukacją wczesną, nie wie o tej wspaniałej, niesamowitej pracy, która się wykonuje w tym małym włoskim miasteczku. Three years ago, um, I got funding to work with Reggio Emilia to collect Loris Malaguzzi's writings and speeches over a period of 50 years, from 1945 to when he died in 1994, and to translate and edit a selection of this work to publish in the English language. Trzy lata temu otrzymałem fundusze na to, aby zebrać wszystkie prace, zarówno pisemne, jak i wykłady Loresa Maliguzzi, który pisał w latach 1945-1994, bo w 1994 roku zmarł. I właśnie ta, ta jego praca, która trwa przez 50 lat, została opublikowana. Mam na to pieniądze w tej chwili, żeby to przetłumaczyć, dokonać edycji i wyboru najważniejszych prac i, i wydać w języku angielskim. And this has given me the opportunity to think about the meaning of a good school and the conditions to develop and sustain good schools. Because the big problem is that many um, individual, there are many examples of good individual schools, but they tend to last only a few years, five years, ten years, and then they finish. To dało mi takie pole do rozmyślań nad znaczeniem dobrej szkoły. Ważne jest, tak jak wcześniej mówiłem, żeby taką szkołę stworzyć, rozwinąć i utrzymać, utrzymać dobrą szkołę, ponieważ mamy przykłady dobrych szkół, wiele z nich szczególnie indywidualnych przykładów, jednak dobre szkoły trwają 5, może 10 lat, a później następuje koniec, jakieś załamanie. Now, Richard Amelia, what is so interesting and important about it is, it is a whole system of schools for children from birth to six. I think about 35 to 40 schools in total. And this system has built and sustained for 50, 50 years. <laughs> utrzymane, rozwijają się. Odbyły one edukację od urodzenia do szóstego roku życia. And I should add, it's not only Reggio Emilia. There are many such examples of local authorities, municipalities, who have built similar innovative systems 
of good schools over the last 50 years in northern Italy. To nie tylko chodzi o Reggio Emilia, ponieważ władze lokalne dokonały rozwoju podobnych szkół w północnych Włoszech właśnie w ciągu ostatnich 50 lat. Są to szkoły właśnie takie innowacyjne, dobre. So just to pick a few key features of Reggio Emilia schools. The first is, as I said yesterday, they start from the political question, what is our image of the child. Now, I, it's clear that we all have an image of the child. Usually, though, we don't make it explicit. It's in the back of our mind. It actually shapes everything we do, but we don't think that we have a particular understanding of the child. In Reggio Emilia, they say, we start from interrogating our image. Jak wczoraj wspomniałem jeszcze przed chwilą, wszystko zaczyna się od pytania politycznego, czym jest dobra szkoła. I właśnie takie pytanie zadano w Radio Minia. Jest to związane również z wizją czy obrazem dziecka, jaki mamy. Właściwie wszyscy mamy jakiś taki obraz dziecka, jednak nie wszyscy ten, to, to nasze wyobrażenie w jakiś sposób uświadamiamy sobie. Ono często powstaje gdzieś tam z tyłu naszej głowy, nie wyrażamy tego obrażenia przejrzyście czy jasno. Ono kształtuje nasze zrozumienie, jednak właśnie nie, nie zawsze jest wypowiadane. Ważne jest, żeby od tego, od tego zacząć, od tego wyjść. And as I suggested yesterday, their image is of the rich child, this child born with a hundred languages a child engaging with the world and making meaning of the world from birth, a child of unknowable and infinite potentiality. Zaczynamy od tego, że stwierdzamy, że dziecko jest bogate, dziecko rodzi się z ogromnym potencjałem, z, może się nauczyć stu języków. Ono angażuje się w cały świat, w świat dookoła niego i i rozwija się w tym, w tym świecie. And so they reject, for example, the idea of predetermined developmental stages, predefined educational goals. They do not wish to impose on children a structure from outside because we do not know what a body can do, as Spinoza says. We do not know the potentiality of the child. We want to leave space for being surprised, amazed, to wonder and to marvel. Więc w tych szkołach nie zakłada się żadnych, nie stara się żadnych warunków na początku, żadnych uprzednio zdefiniowanych założeń, żadnych warunków. Dziecko ma niesamowity, niezdefiniowany nieprzebrany potencjał i w tych szkołach nie stwarza się żadnej struktury, nie narzuca się dziecku żadnej struktury z zewnątrz, tylko bazuje się na tym, że dziecko właśnie ma niesamowity, niezdefiniowany, nie, niewyobrażalny czy nawet niewiadomy, nieznany nam potencjał. Pozostawia przestrzeń dla tego dziecka, żeby ono mogło ten bogat świat tam wyczerpać. So it's interesting, when you read Malagotzi, he's He's saying things like, you know, we are always surprised at what we find children doing. They always leave us. They always do things that are unexpected, things that we did not imagine they were able to do. And of course, if they came to look at children with the sort of predetermined ideas, all they would look for is whether the children are doing those things. They are trying to say, what are these children actually doing? Not, are they doing what we want them to do? Malignotti pisał o tym, że jeśli pozostawimy dziecko, będziemy przyglądać dziecku, to zobaczymy, że ono będzie zaskoczeni tym, co ono potrafi zrobić. Potrafią ono zrobić rzeczy zupełnie dla nas nieoczekiwane ponieważ nie zakładamy niczego, ponieważ nie, nie jest on uprzednio zdeterminowany naszymi pomysłami co do jego rozwoju, o 
ono może się właśnie rozwijać w taki sposób nie bez naszych, naszych założeń, czy bez naszych wyobrażeń, czy naszych oczekiwań. I wtedy się okazuje, że to, co ono robi, jest dla nas nawet niewyobrażalne. Ale właśnie musimy się uwolnić od tego, od tych naszych oczekiwań wobec dziecka. And they've developed a very sophisticated theory of learning. For them, learning is a constant process of collaborative meaning making. Collaborating, collaborative between adults and children and between children and children. Because the group is seen as a fundamental um, environment in which we make meaning of the world. Tworzono teorie, teorie uczenia się. Według um, tych um, szkół i um, wydawców właśnie Malikuciego, um, uczenie jest procesem ciągłym. Trwa on nieustannie. Jest to proces um, wspólny, oparty na współpracy, na wyciąganiu znaczenia z tego, co się dzieje wokół nas. Jest to współpraca, która odbywa się zarówno pomiędzy dziećmi i dorosłymi, jak, jak i również pomiędzy samymi dziećmi. So, when we learn, from their theoretical perspective, we, we first of all build our own theories, which we then share with other people who listen to those theories. They respond to those theories, and we then think about our theories, reflect about them, and then rebuild them. So it's a constant process of listening, relationships and experimentation and in that process our theories our understanding of the world <coughs> changes według tych teorii według tej teorii uczymy się w ten sposób że budujemy nasze własne teorie budujemy je i dzielimy się nimi z, in z innymi Ci inni ludzie w jaki sposób odpowiadają na te nasze pomysły, dokonują refleksji własnych i na podstawie tych ich odpowiedzi, reakcji, refleksji my przebudowujemy znowu nasze teorie. Czyli cały ten proces uczenia się, który jest nieustanny, opiera się na słuchaniu, na budowaniu relacji, na eksperymentowaniu i w ten sposób na zrozumieniu, lepszym zrozumieniu świata wokół nas. And they also place enormous importance in the school of creating connections, of bringing people to confront new ideas, new knowledges, new languages. So what is very important to them, for example, is for each school to have an atelier, a place where different artistic languages can be worked with and to have an atelierista in each atelier, in each school, who is a teacher with an artistic background. And her job is to bring these different languages into the school, and so create a certain degree of disruption to actually confront and challenge the normal educational process. W tych szkołach przywiązuje się niezwykłą wagę do tworzenia relacji, do łączenia się, do wytwarzania właśnie takich połączeń międzyludzkich, a także do konfrontowania nowych pomysłów, nowych języków, języków twórczego wyrazu. W każdej z, z tych szkół wyraźnionych jest atelier, jest takie miejsce właśnie wyrazu artystycznego. Jest nauczyciel, który jest też artystą, który pozwala formułować te wszystkie nowe języki, języki a też sztuki. I są to <coughs> celem właśnie tego jest również w ten sposób jakby, um, wywołanie takiego, takiej konfrontacji pomiędzy dzieckiem a światem um, wokół. Having said that, as well as having very sophisticated ideas, theories about learning, they're very strong on organization. Malagotsi is constantly saying, what conditions do we need to make this pedagogical work go well? 
co tutaj teorie, to jest ten jakby jeden nacisk składziony właśnie na teorię, na, na cały proces. Natomiast z drugiej strony Maligówcy bardzo mocno też podkreślał organizację, jakie warunki należy stworzyć, aby proces edukacyjny odbywał się w odpowiedni sposób. So just to give you a few examples, from an early stage they said there must always be at least two teachers in each group so that teachers are not isolated, they are con in constant discussion with each other. And all the teachers in the school are regularly in discussion about the work on a weekly basis. Dam kilka przykładów. Na przykład Maligowcy uważam, że w każdej grupie powinno być dwóch nauczycieli. Dwóch nauczycieli nie powinno być odizolowania. Znaczy, nauczycieli nie powinno być odizolowania siebie, tylko zawsze właśnie działać w zespole. Powinni zawsze omawiać, dyskutować to, co dzieje się w szkole. I wszyscy nauczyciele powinni też ze sobą rozmawiać przynajmniej raz w tygodniu. Maligowcy often uh, is very critical of what he calls the terrible isolation that we put teachers into. We leave them to get on in their own class and to work by themselves. So he, he, he is obsessed. He believes fundamentally in the necessity <coughs> of relationships in education. Maligówcy bardzo mocno odkreślał, czy krytykował to, że w współczesnej szkole nauczyciel jest odizolowany, jest sam, sam zamknięty w klasie, jest osamotniony. Dlatego też może nie był, nie miał obsesji, ale bardzo mocno wierzył w to, że powinny istnieć relacje pomiędzy uczniami edukacyjnymi. There was a story when he's in, I think it's Sweden once, and the group says to him. Dr. Malagutsi, how do you do all of these fantastic things? And he says, we discuss, and we discuss, and we discuss. And they say, but how do you find the time to do that? And he says, we prioritize. When I went to Sweden, the teacher of Malagutsi w jaki sposób to wszystko, te wspaniałe rzeczy, fantastyczne rzeczy robi w swoich szkołach. On powiedział, po prostu rozmawiamy, rozmawiamy, jeszcze raz rozmawiamy. Zadano pytanie, panie doktorze, doktor Maligucci, w jaki sposób znajduje pan czas na to wszystko? No, ustalam priorytety. And then other organizational features. I've mentioned each school has an atelier, 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 and an atelierista to help them work with the hundred languages not to become obsessed just by the two languages numeracy and literacy. Jeżeli chodzi o sprawy jeszcze organizacyjne w tych szkołach, jak już wspomniałem wcześniej, w każdej szkole było atelier i nauczyciel, który pracował z setką języków. Nie chodziło tutaj o, tylko o dwa języki, jak, jak w normalnej szkole, czyli liczby i język, język pisany ale nie powinniśmy właśnie ograniczać się do tych dwóch języków, ale zajmować się setką They have also developed over the years a very rigorous method of participatory evaluation and democratic accountability called pedagogical documentation, which I can go into later if you're interested in this. But this is a form of evaluation and accountability that is about involving everybody in the process and not delegating it to some external group of inspectors or experts. Jeżeli chodzi też o metody ewaluacji, to tutaj była taka bardzo rygorystyczna metoda oparta na demokratycznej dokumentacji pedagogicznej. Był to sposób, który mogę już nie Państwo zainteresowanie mówić później bardziej szczegółowo. Właśnie była to metoda ewaluacji i takiej czy, czy raportowania um, swojej pracy, która odbywała się w sposób, który cały czas miała miejsce w procesie, jednak nie poprzez um, zewnętrznych inspektorów, tylko w sposób um, właśnie taki bardzo um, opar oparty na, na rozmowie, na dyskusji pomiędzy nauczycielami. And all the, the schools are managed They use the term social management. The schools are managed democratically 
by elected groups of teachers, parents, and other citizens in the local neighborhood. And, and finally, on the organizational front, the schools are in a very supportive environment. They, they work together as schools in a network. Network's a very important concept. The local authority, the municipality who run the schools is very supportive. And they have a group of people who are called pedagogistas, who are very experienced educators who work in great depth with two or three schools only. Jeżeli jeszcze, jeszcze jedna uwaga dotycząca organizacji. Te szkoły działają w takim środowisku bardzo wspierającym. Gmina, która jest odpowiedzialna za, za te szkoły, bardzo mocno je wspiera i wyznacza pedagogów, którzy bardzo ściśle współpracują z dwoma, trzema szkołami. Bardzo też ważne jest tutaj słowo sieć, tworzenie sieci. The final point, and then I'll is to talk about leadership in Reggio Emilia. I have to say that the term leadership always makes me very uneasy and suspicious. Images of men on white horses leading, uh, leading the chosen to the promised land. Jeszcze jedno słowo, już ostatnie i otworzę dyskusję dotyczące przywództwa. Przywództwo jest niezwykle ważne, tylko wam jednak tutaj należy zdefiniować, ponieważ zwykle u mnie budzi takie podejrzenia, bo od razu widzę ludzi na białych koniach, przywódców na białych koniach, którzy prowadzą tylko tych wybranych gdzieś tam do jakiegoś celu. But I think that Malaguzzi, uh, he died in 1994, and the great thing is, the system has continued. It survived his death, and that says a lot. Um, uh, sorry. Malaguzzi is now in 1994, and his school is still So what I think you see in Reggio Emilia is a system of what I would call democratic leadership and not managerial leadership. So I think Malaguzzi never thought it was his job to ensure that the schools met targets and achieved goals and all worked in a certain sort of way. He was not a manager. But he was a leader. Malaguzzi sam był liderem. Nie był on, nie był on zarządzający, nie był kierownikiem. Nie uważał, że jego celem, zadaniem jest wyznaczanie celów czy sprawdzanie osiągnięć. He saw it as his job to open and to lead a discussion by the whole community, by the whole city, about children and childhood about schools and education and to have this discussion in relationship to what was going on in the wider society. In other words, he was, he was, he was working to create a political discussion about the position of children and families and schools and education in a changing society. Malibuzzi otwierał i prowadził dyskusję. Dyskusja, która obejmowała wszystkich członków społeczności, która angażowała całe miasto, angażowała szkoły i system edukacji w połączeniu ze społeczeństwem, ponieważ on wierzył właśnie po pierwsze w dyskusję, która angażowała wszystkich i on prowadził tą dyskusję, a po drugie w relacje związane z całym społeczeństwem i prowadziło to do politycznej na temat tego, czym jest szkoła, czym, jak sobie wyobrażamy dzieci, jaką rolę pełnią dzieci w zmieniającym się społeczeństwie. I jaka jest, jak jest jaka pozycja właśnie szkoły i dzieci w zmieniającym społeczeństwie. So he was opening, a, he was asking the question, what is our diagnosis of the times? And he was leading a discussion about that and about how schools and education should relate to that diagnosis. 
as he's saying all the time, education and schools cannot, must not, be cut off from the wider society. They should not be little islands with walls around them to which parents take their children and then leave them. Maliguci zadawał pytanie, zadał pytanie o diagnozę czasu. Prowadził dyskusję na temat tej diagnozy. I ta diagnoza powinna się wchodzić w relację z szerszym społeczeństwem. Edukacja, szkoły nie powinny być odcięte od społeczeństwa, bo powinny stanowić jego część. And he's also all the time leading discussions, particularly with the teachers, but not only, about new perspectives new knowledges, new <coughs> research, and new theories. He's constantly introducing a whole world of ideas into the workers in these schools. Malibuzzi cały czas prowadził dyskusję. Prowadził dyskusję z nauczycielami na temat nowych perspektyw, na temat nowych poszukiwań. Zawsze nieustannie stwarzał nowe teorie, prowadzą nowe pomysły. So he 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 reads <coughs> he reads and not just lots of government publications. He reads all sorts of books and articles from all sorts of countries. He's endlessly curious and he brings in new theories. Towards the end of his life, for example, he's very, very interested in the new science of cybernetics in the new work on neuroscience, on the potential implications of biology and semiotics. Maliguzzi nieustannie czytał, czytał, czytał do końca swojego życia. Czytał różne książki, czytał artykuły z całego świata, z różnych krajów. Był nieustannie ciekawy. Nieustannie był zainteresowany nowymi teoriami. Był się pod koniec życia był zainteresowany cybernetyką, nauką, neuropołączeniami, próbem biologii, semiotyką. So you know he would he would be uh, organizing a meeting and he would invite teachers from each school to come and he would uh, say well today I'm going to talk about the work of Gregory Bateson and cybernetics or today I want to tell you about the latest work <laughs> on uh, neuroscience and neurons and the synapses <laughs> and he created an atmosphere a culture in which people wanted to know about these things, and wanted to read about these things, and wanted to think about their implications for their work. And, and the final point about his leadership was that he was leading the evolution, the constant evolution of an educational project. Rich Emilia's thinking and practice keeps moving. And he would do this by bringing in new ideas, by proposing experiments in the schools, by spending time looking at the, at the experiments with the teachers, by bringing everybody back again to think about what they had learned from these things. So he was constantly maintaining the momentum of ideas in the schools. Maliguzzi był właśnie takim prawdziwym liderem. On przewodził i prowadził taką nieustanną, nieustającą ewolucję. Ewolucja, która dokonywała się w procesie edukacji. Cały czas wkładał, czy, czy wnosił nowe idee. Cały czas eksperymentował. Zapraszał nauczycieli, żeby też eksperymentowali. Angażował wszystkich w proces uczenia się. I cały czas utrzymywał ten, ten moment so above all, he was a leader who 
who was constantly, constantly working directly with children <coughs> and with teachers and with parents. He wasn't sitting up in an office waiting for reports to be sent up to him, waiting for experts to tell him what was happening. He was in the schools all the time, engaging, talking, watching, arguing. And that seems to me to be a really important feature of a democratic leadership. Okay, I apologize. I said I would speak briefly and I see I've rabbited on for nearly an hour. I'm very sorry. Okay, I will shut up. <laughs> Open to you questions, discussions, arguments. Otwieram się na Państwa proszę o pytania, refleksje, o Państwa komentarze, wątpliwości, o dyskusji i argumenty. If you could just tell me when you come in who you are and, and sort of what you do. Bardzo proszę, żebyście Państwo już przedstawiali, kim jesteście, skąd pochodzicie, co, czym się zajmujecie. Lidia Marek, Uniwersytet Szczeciński. Ja odwołam się do obietnicy pana profesora z wczoraj. Pan profesor obiecał wskazać zasadność, uzasadnić ulokowanie wśród podstawowych wartości i zasad edukacji niepewności i subiektywności. Niepewności i subiektywności. Tak. <laughs> I'm not avoiding it. It might be useful to take two or three, and then I can see if some of them connect up. So there's a gentleman there and a lady by the camera. And, and those of you over there, there's a lady there. Um, I'm going to take those three. There's plenty of time for the rest of you. So gentleman, lady, lady. Więc nie chcę uniknąć odpowiedzi na to pytanie, ale może inne pytania też w jakiś sposób będą ze powiązane. Więc chciałbym teraz zabrać nasze trzy pytania, że pan, pani koło kamery jest jeszcze jedna osoba i wtedy odpowiem na nie wszystkie, ale mamy dużo czasu, więc inni też będą mogli zadawać pytania później. Henryk Mizerek, jestem akademickim pedagogiem. A chciałbym podziękować panu za uruchomienie takich bardzo na edukacyjnych, pedagogicznych wątków, one są dosyć rzadkie i czasami wstyd się przyznawać, że jest się pedagogiczne. Natomiast moje pytanie, moja wątpliwość, mam ich wiele, ale może na, na początek jedna. A mianowicie e, zastanawiałem się nad tym, na ile e, kwestia, pytanie o domu szkoły jest pytaniem politycznym, politycznym, a czy to znaczy, że pytanie polityczne to pytanie kierowane do polityków, że tego typu pytania, to są pytania, na które dobrze byłoby, żeby że chcieli odpowiedzieć na nie, a no właśnie ci, którzy zajmują się filozofią, czy socjologią, czy edukacją, ale także nauczyciele, także, także e, praktycy. Bo ja mam taką, taką, taką uwagę, że u nas polityka jest traktowana jako coś, o czym nie wypada mówić. To jest mówienie o polityce, mówienie o trochę, no, coś mało przyzwoitego. No, bardzo byłbym ciekaw poznać Pana opinię na temat tego, co znaczy polityczność tego pytania. Ja się nazywam Agata Kula i współprowadzę małą szkołę demokratyczną w Krakowie. Mamy dziesięcioro dzieci w wieku od 6 do 18. 
szkoła jest współzarządzana przez nauczycieli, dzieci, rodziców, więc wiele z Pana idei jest mi bardzo bliskich. Ale bardzo mnie zastanawia to, jak Pan definiuje dziecko za Malaguzzi, bo rozumiem. Bo ta koncepcja jest dla mnie koncepcją niemal religijną. Ustawiającą dziecko na piedestale, wyobrażającą tak, wydawającą takie wyobrażenie dzieciństwa jako utopijnej krainy, do której trochę nie mamy powrotu, a trochę próbujemy do niej wrócić. Ona jest jakoś bardzo bliska memu sercu, ta definicja, ale wolałabym mówić o tym, że każdy człowiek jest istotą o stu językach, czy dziecko, czy dorosły. Żeby nie idealizować dziecka. Dziękuję. Czy dzieci również wybierają sposoby, w jaki się uczą, czy wybierają przedmioty, które chcą się uczyć? Właśnie narzucamy żadnemu tego modelu nauczania dla dzieci, czy właśnie dziecko jest w stanie, czy może samo wybierać przedmioty, które się uczyć, czy może zdecydować się swoje nauczanie. Those are good questions. Yeah. Well, um, spend the rest of the day on those. I will check. Oh yeah. Thank you. Started by this issue of uncertainty and subjectivity, which of course is partly to do with the philosophical and epistemological position that you take. I, mean, I, I tend to take uh, a position that some people might call postmodern or post-structural, in which of, there is no such thing as objectivity that, that can never be because we are always there is no place which we can look at the world at, apart from the world. You understand? Um, so we are always in the world, and we, all, we are always who we are, and we always see the world in a particular way. I mean, I know, what's the 50 people here? And you, you are understanding me in 50 different ways. I, I, just, I just know that if I questioned each of you afterwards, you would you would have 50 different understandings. Gdybyś pani miał podejść takim filozoficznym, epistemologicznym, natomiast moje podejście jest bardziej postmodernistyczne i w którym to podejściu uważam, że nie ma żadnej, że nie ma tak naprawdę obiektywności, nie ma obiektywizmu. Nie ma miejsca na świecie poza światem. My jesteśmy na świecie, w świecie tym i nie możemy spojrzeć na ten świat z zewnątrz, ponieważ w nim jesteśmy. Jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jesteś tutaj Prawie 50 osób jest na sali i rozumiecie mnie na 50 różnych sposobów. Gdybyśmy później porozmawiali po, po zakończeniu tej sesji, gdyby porozmawiał z każdym z Państwa, każdy z Was rozumiałby to, co powiedziałem w inny sposób. So, I think that, of course, for some people is a problem. Um, in Rachel Amelia, for example, they would say it also means we have to take responsibility. We can't say, oh, somebody else can tell us the objective truth about this school. We can rely on somebody else to take it, to tell us the truth about it. 
because their, their view is just another subjective view. We, as educators, as parents, as citizens, have to take responsibility for the view, <coughs> the way we understand a school. So this is a very fundamental point. Z jednej strony to jest jakiś problem, że nie ma obiektywizmu, nie ma obiektywnego spojrzenia. Jednak ten mnie wręcz Emilia powiedziano by, że musimy wziąć odpowiedzialność. Nie możemy zrzucić tej odpowiedzialności na nikogo innego, ponieważ nie ma żadnej obiektywnej prawdy o szkole, czyli możemy zaprosić jakiegoś eksperta kogoś z zewnątrz, kto obiektywnie o nas powie, ponieważ nie ma takiej możliwości, nie ma, nie ma subiektywizmu. W związku z tym my musimy podejmować taką decyzję, taką odpowiedzialność. But, but I think in Reggio Emilia and what other people who take this philosophical view would say is that we should adopt rigorous subjectivity. It's not just a case of everybody says something and everything goes. Right? So the idea of kind of any, anybody's view is the same as anybody else's, has to be challenged. How do we challenge it? I'll come on to that in a minute. W Reggio Emilia mówiło się zarazem o takiej rygorystycznej subiektywności. Ponieważ to my, nie jest nie sprawą to, że cokolwiek ktoś powie, trzeba to przyjąć, bo mój pogląd jest taki sam jak pogląd każdego innego. Tylko jeżeli ktoś wyraża jakiś pogląd, and this brings, as she's, this is touching on the point the last questioner raised. So I'll try and connect. There's a pedagogical documentation I mentioned. Probably doesn't mean much to those of you who are not in early childhood. This is a an evaluation method developed in Reggio Emilia and now used in many places. What does it mean? Tutaj chciałbym odwołać się do dokumentacji pedagogicznej. Tutaj dwa pytania ostatnie to, to drugie związek ze sobą, więc połączę je. Pewnie ci z Państwa, którzy zajmują się wczesnym dzieciństwem, nie wiedzą za bardzo, czym jest właśnie dokumentacja pedagogiczna, ale jest to metoda ewaluacji, którą przyjęto w Radio Milia. So, as a teacher, or teachers, because there's two of you, of course, you are documenting what the children are doing, what their learning processes are, what they are, how they are relating. And you can do this in many ways. You can use a camera, you can take notes, you can look at the work they produce, you can ask them questions, and you bring that documentation. You, you've made visible the learning process, and you bring that documentation to a public space like this one. Nauczyciel czy nauczyciele, ponieważ zawsze dwóch nauczycieli dokumentują, dokumentują to, co robi dziecko, dokumentują procesy uczenia się, to w jaki sposób one ze sobą się łączą te procesy. Dokumentacja może odbywać się w różnych formach, może to być za pomocą kamery, za pomocą notatek, czy przyglądają się prac no, dziecka. I tą dokumentację czyni się później taką widzialną, widzialną dla innych i udostępnia się ją na forum publicznym, czyli na przykład tak jak w naszej grupie. Okay, so you have brought this material, this, this visible material to a group. Maybe other teachers, maybe parents, maybe children, maybe citizens in the, in the area. And you then spend time dialoguing, reflecting, arguing about the meaning of this material. Mm -hmm. I think this is going on, but somebody else will say, but I don't understand how you come to that view. In other words, your own, you are bringing a subjective view to what is happening, but it's in a public space where that subjectivity can be questioned and you have to think about it and perhaps you have to change it. Więc ten materiał widzialny, który opracowaliśmy, pokazujemy, czy dzielimy się nim z nauczycielami, innymi nauczycielami na forum, albo z rodzicami, albo pokazujemy go dzieciom, albo innym obywatelom ze społeczności lokalnej. I ta cała grupa 
oglądająca materiału rozmawia, zastanawia się nad nim, dokonuje refleksji, może spiera się, spiera się na temat znaczenia tego przedstawionego materiału. Może ktoś w grupie nie rozumie czegoś, może w stanie powiedzieć, nie rozumiem te, tego, co tutaj się dzieje i wtedy jest to taka subiektywna opinia. Jednak to wrażenie subiektywnej opinii dzieje się na forum publicznym. To może prowadzić do zmiany w spojrzeniu. So the Italians uh, have a very nice word for what happens. They talk about confronto, confronto, which is the idea that people are in confrontation about what they are looking at or discussing. Go out and have a drink afterwards, of course. But you should feel able to argue, to contest, to challenge what is what you what you think is going on. Włosi używają takiego dobrego słowa konfronto, konfronto, czyli konfrontować nie to, co widzimy, spierać się, rzucać wyzwania, um, argumentować, wyzwać swoje argumenty, dyskutować. I oczywiście po takiej dyskusji, po swoich poglądów, um, idą razem napić się czy coś zjeść, ale na sali um, kontestują to, co widzą. So I suppose you could imagine a situation where instead of treating the report of an inspector as a true account of a school, it was treated as a piece of documentation that people then came together to discuss and argue about and interpret. And it was treated as a subjective view <coughs> about the school. Czyli tutaj widzimy, że nie jest to, nie ma tutaj podobieństwa z raportem, z sprawozdaniem napisanym przez inspektora, który przychodzi do szkoły. Jest to raczej dokumentacja, zbiór dokumentacji którą możemy omawiać, dyskutować, interpretować. I jest to też na subiektywnym um, spojrzeniu. And uncertainty kind of picks up on that, because if there are always different views, different perspectives of life, then we can never reach one certain under certain knowledge about it. It is always possible, it's always provisional. I mean, that's an important word, that our understanding, our knowledge is always provisional, that new perspectives, new knowledges will change those things. So we are always living in a world of uncertainty, which you may say that's very frightening, <coughs> or you can say, wow, that's fantastic, because tomorrow I may see things in a totally different way. And that will actually change my life. <laughs> Jeżeli chodzi o niepewność, każdy z nas ma inne poglądy, każdy z nas ma inną perspektywę i w tym sensie nie ma nic pewnego, nie ma pewnej wiedzy. Wszystko jest takie tymczasowe, warunkowe. Nie ma, i, i, I nowa perspektywa zmienia naszą dotychczasową wiedzę czy, czy poglądy. Więc można z jednej strony powiedzieć, że taka niepewność jest czymś przerażającym, ale można też powiedzieć, że jest to fantastyczne i cudowne, ponieważ jutro spojrzę na wszystko w inny sposób. So, I could carry on. It's a very fascinating uh, subject and very happy to discuss it further afterwards and, and suggest some, uh, some very interesting books from Reggio Emilia where they, they, they the pedagogistas talk about these things. And the gentleman over here asked this question about the meaning of political. And I think you said, and I've I sympathize with you. We are ashamed of talking about politics today. <coughs> Which is, of course, a terrible reflection on the low condition that formal democracy has sunk to in not only Poland, but my country and other countries. It's profoundly sad. 
that bardzo, I recognize your point. <laughs> Zgadzam się z Panem, jest to bardzo smutne. Niedobrze, że tak się stało, że demokracja sięgnęła i polityka demokracji tak, tak nisko upadła. I nie dzieje się tylko w Polsce, ale także w moim kraju. But I suppose by political, I mean in the first place a subject that is to do with the public good, a subject which concerns us all and for which we are all responsible. So a political subject is a subject that we all, that matters or should matter for all of us. Jednak dla mnie polityczny oznacza dobro publiczne. Jest to coś, co ma znaczenie dla nas wszystkich. It's a subject as I said yesterday, Chantal Mouffe, the uh, political scientist, says it's essentially a subject about which there are conflicting alternative answers, which covers most of life, in fact. Subjectivity. And it's, um, it's a subject that all of us should be engaged with, not just a very small political class of people who have been elected. They should be involved, of course, but everybody should be involved in because it affects all of us. We should all participate in finding answers to these political subjects. Uh, oczywiście polityk powinien się angażować w politykę, jednak polityka dotyczy nas wszystkich, Angażu powinna angażować nas wszystkich, ponieważ ma wpływ na nas wszystkich. So I suppose the tragedy today, it seems to me, is that the political class do not express the diversity of views that exist amongst the general population. Uh, the recent book in my country which talks about the extreme center, which reflects the fact that most politicians today, whether they're slightly on the left or slightly on the right, are talking very similarly and suggesting very similar solutions, even though many people have actually have very different views about what we should be doing. Tragedia jest taka w dzisiejszych czasach, że klasa polityczna nie odzwierciedla różnorodności poglądów, jakie są wyrażane przez społeczeństwo. Natomiast mówimy tutaj o takim ekstremalnym środku w polityce, ponieważ bez względu na to, czy politycy reprezentują ruch prawicowy czy trochę lewicowy, to tak naprawdę wyrażają bardzo podobne poglądy, przynajmniej tak jest u mnie w kraju, i sugerują bardzo podobne rozwiązania. So I suppose everyone should be contributing to a democratic politics of education. That should include philosophers. I, I'm a great believer in philosophers. Should involve practitioners of all sorts. Should involve parents. Should involve citizens who are not parents. And of course it should involve children. I think what the, one of the many challenges is to create and stimulate public spaces where people, these different group, these different people can come together to discuss the politics of education. And the schools, in my view, are an obvious space, not the only one, but an obvious space where people come together to engage in debate and dialogue and clarification about the future, as I said yesterday. Myślę, że edukacja demokratyczna, czy polityka edukacji powinna skupiać różnych ludzi, zarówno teoretyków, jak i praktyków, jak i filozofów, rodziców, dzieci i obywateli, którzy nie, nie kończą są rodzicami. Powinniśmy tworzyć takie przestrzenie publiczne. Tutaj szkoła wydaje się taką przestrzenią publiczną naj, najbardziej oczywistą. I fora, na których dyskutujemy samą edukację. Powinniśmy stymulować istnienie takich przestrzeni publicznych, w których obawiamy zarówno proces edukacyjny, jak i przyszłość. So perhaps we need to reclaim the idea of politics as being a vital place, a vital idea where citizens exchange and argue and debate 
and not something conducted by <coughs> a small group of paid politicians. Not that they're important, but they're not the only people who do politics. Czyli polityka powinna tak naprawdę być czymś, co jest dla nas niezwykle istotne, co jest um, kluczowe. Powinniśmy, to, um, powinniśmy stwarzać miejsca, w których obywatele wymieniają swoje poglądy. Polityka nie powinna być ograniczona tylko do niewielkiej grupy płatnych polityków. Oczywiście oni też są te istotni w tej dziedzinie, natomiast polityka powinna obejmować wszystkich obywateli, którzy rozmawiają, dyskutują, wysłuchają różne argumenty. How do we define a child? And, should, and I think how does that relate to how we define everybody? Uh, I would use the language of image and understanding or social construction. Uh, but, yeah. Okay. Jak w jaki sposób definiujemy dziecko, czy w jaki sposób definiujemy każdego? Ja bym tutaj używał języka i zrozumienia. And I would say, if I had more time yesterday, I would have said other important questions are what is your image of the teacher? Mm -hmm. What is your image of the parent, of the mother and the father? Different, not the same. Uh, and what is your image of the politician? Wczoraj nie miałem więcej czasu, więc nie mówiłem o tym, ale gdybym miał więcej czasu, to dałbym pytanie, jakie jest nasze wyobrażenie, nie tylko dziecka, ale nasze wyobrażenie o nauczycielu, o rodzicu, matce ojcu, inne o matce i ojcu. I jakie nasze wyobrażenie o polityku? And I think that some of the images of the child should really be images of the human being. So I think Wyobrażenia dotyczące dzieci powinny być właściwie wyobrażeniami dotyczącymi człowieka, nie tylko dzieci. But I think it's come, it's become a subject about children in the last, in my, in the last generation, with the development of what has been called the sociology of childhood, which has become an important branch of sociology in in many countries in 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 the last thirty years. Ostatnie pokolenie, czy przez ostatnie trzydzieści lat stworzyła nową, nową dziedzinę, którą nazywamy socjologią dzieciństwa. Ona rozwinęła się w wielu krajach. And this, one of the insights of that sociology of childhood is that there is not an essential child which experts can discover. There, is, there are different understandings or images or constructions of the child. Myślę, że tutaj nie ma takiego ogólnego wyobrażenia o dziecku, jakie mogą odkryć eksperci. Mamy różne wyobrażenia dziecka. So, and these images, these constructions are created in particular historical and um, geographical contexts. So that the image, image that is powerful today in 21st century Poland would be different to the one that was influential in 16th century Italy, for example. Wyobrażenia są tworzone w kontekście historycznym i geograficznym. Wyobrażenie dziecka w XXI wieku w Polsce jest inne od wyobrażenia dziecka w XVI wieku we Włoszech. So, sociology of childhood, the sort of work that myself and other people have done on schools, has discussed certain images that have been very powerful. The, the, the child as innocent, this is Rousseau's child. The child as tabula rasa, the <coughs> empty child to be filled with knowledge. This is the child of Locke. The child, rather similar, as reproducer, who we have to, who has to reproduce our knowledge and our culture. Różne są wyobrażenia, wyobrażenia dziecka w ramach socjologii, dzieciństwa. Ja się zajmuję tym tematem i innymi naukowcami, badaczem. Mamy dziecko niewinne, Rousseau. Mamy dziecko jako tabula rasa, według teorii Locke'a. Dziecko jako reproducent naszej wiedzy, naszej kultury. To pogląd dość podobny, zbliżony do tabula rasa. And I suppose the idea of the rich child, the child of the child as co-constructor of knowledge would be a more another image that places like Reggio Emilia and some other places are very interested in. Because our image of the child creates all sorts of policies, 
and practices and procedures. That, that it, it's a very, very productive thing. How, who we think the child is produces all these consequences for children and adults. Idea, jaką jaka jest przez Radio Milia, to dziecko bogate, dziecko jako współtwórca wiedzy. To wiąże się z różnymi politykami, praktykami, procedurami, produktywnością. I to, jak postrzegamy dziecko, rodzi dalsze konsekwencje. Yeah, okay. So, the image of the child is a very political question. Because there are conflicting ideas, and which and the idea that becomes dominant has profound consequences. And do you know what drives me mad? Is government policy documents. In my country, I expect it's the same in Poland, which write education policy without once talking about who they think the child is. They, they know, they have an idea, but they don't, they don't want to make their subjectivity public. They, they, they kind of write as if there is a kind of one correct answer to the question of education. And that we, of course, are objective, and we are certain, and we don't have to tell you what we think the child is. I find that outrageous. Zapraszamy Okay, final question. These were very good questions. <laughs> I'm sorry if the ladies had to wait 20 minutes for me. But she raises a really a, a question that I have that I'm very uncertain about. Actually, I'm very uncertain about all of these. And the trouble of being labelled an expert is that you come to meetings like this and you're supposed to sort of talk as if you know what the answer is. And in every one of these questions, of course I'm not certain. I, these are works in progress. I don't know the answer to all these things. And I hope, if I come back in a year's time, I, I will have different, some different <coughs> ideas about them. I can say that I'm not sure how to answer the question. This is a problem with such an expert because everyone comes to this and they think that they will get the answer odpowiedź taką pewną, a ja naprawdę jestem niepewny i nie zawsze znam odpowiedzi na pytania, a muszę się zachować tak, znam za odpowiedź na pytania. Być może, kiedy przyjadę tutaj za rok, okaże się, że niektóre na nich przyjadają dzielę innych odpowiedzi, ponieważ cały czas prace są w toku. Okay, so, I think at the, at the heart of this question, which was, you know, should we, if we don't impose a model or a structure on the child, what happens? There's the, there's the tension which we cannot escape between diversity and a certain degree of uniformity, coherence. I don't think this is a tension that we can ever escape from. It's always going to be there. Mamy pewne takie napięcie pomiędzy różnorodnością a spójnością, uniformizacją, jak gdyby. Tego napięcia między tymi dwoma pojęciami nigdy nie unikniemy. Now I think that the nation state is, should have a, a curriculum for the children and young people for whose education it takes responsibility. It should not say off you go. It should say, there are certain common values, certain common understandings, certain common objectives that we expect everybody to work towards. Wydaje mi się, że państwo powinno mieć jakiś taki sformowany program dla uczniów i powinno 
formułować pewne wspólne wartości, pewne wspólne zrozumienia, pewne wspólne cele, które powinny być realizowane przez wszystkich, przez dzieci, przez młodych ludzi w systemie edukacji. Now there are several questions about that. First of all, in how much detail does it define these common goals and values? How much room does it leave for people to interpret them at a local level, in the school, in the local authority, in the, in the region, if you like? And how much space does it allow for schools and local authorities and communities to add their own ideas to that curriculum. I was talking yesterday, for example, about one curriculum proposal in my own country, which talks about leaving a lot of space for local input, local interpretation, local resources, local context. <laughs> Wiele, jak bardzo szczegółowy powinien być, powinien być ten program nauczania, jak bardzo dużo powinien stać miejsca na, na interpretację przez lokalne władze czy, czy lokalną społeczność. Czy jest to takie napięcie, jak, jak, dużo, jak bardzo powinien być uszczegółowiony, a jak dużo powinien być zostawionego miejsca na to, aby dodać własne pomysły, własne poglądy na właśnie szczeblu. W kontekście lokalnym. Na przykład u mnie w moim kraju zostawiono właśnie bardzo wiele miejsca na kontekst lokalny, na zasoby lokalne, na poglądy czy pomysły lokalne. So, for example, if you look at early childhood education, if you look at the national curriculum in Sweden, it's about mm, 20 small pages. It's, uh, it's what is sometimes called a framework curriculum. It leaves a lot of space. Na przykład, jeśli chodzi o edukację wczesną, dziecięcą, to tutaj krajowy, krajowy program w Szwecji ma tylko 20 niewielkich stron. Właściwie są to tylko ramy programowe. So, if you look at other countries like my own, you, you have very long, detailed curriculum, which are basically curriculum for technicians. They're telling teachers who are technicians that they have to do this, 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 and this to achieve this, 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 and this. They can be left no discretion. There can be no democratic input into this. Their job is purely to deliver the very specific prescriptive outcomes. Jeżeli chodzi o mój kraj, to my mamy programy, które są bardzo szczegółowe, bardzo długie, bardzo rozbudowane, które są adresowane tak naprawdę do techników. Nauczyciele są technikami, którzy mają omówić pewne elementy programowe, które mają osiągnąć, którzy mają osiągnąć sformułowane, założone cele. Nie ma tutaj miejsca na własne uznanie, na, na własny wkład demokratyczny. So I think it's clear that a school has to have some set, some sense, some idea of direction, what it is trying to do and how. Some of that will be provided by the national curriculum, and some of it will be provided by other uh, inputs. Więc szkoła powinna mieć taki pomysł na to, w którym kierunku iść, jakieś takie poczucie, poczucie tego kierunku, co powinna robić, w jaki sposób. Częściowo powinna być szkoła ukierunkowana przez przez państwo, przez program krajowy, ale powinno być też miejsce dla całej szkoły. And similarly in the classroom, on the one hand it's very important that children are able to use their own learning processes to construct meanings with each other, to, to work in their own way. But Malagutz is very interesting here. He says this doesn't mean teachers just say, off you go children. Doesn't, he's very clear. He says, children are protagonists and teachers are protagonists. That means they're both active, they both confront. Też jest interesująca ta sytuacja, jeżeli chodzi o samą klasę. Z jednej strony dzieci używają, korzystają z własnych procesów uczenia się, które konfrontują ze sobą. Ale Malibuzzi tutaj wcale nie mówi, że dzieci powinny być 
odpuszczone same sobie, żeby nie robić to, co chcą. Dziecko jest bohaterem, nauczyciel jest bohaterem, czyli obie te grupy są aktywne. So, on the one hand, it is not the teacher's job to say, children, this is what you must be doing, and this, I know the answer. I think Malagotzi and other people say that teachers spend too much time asking questions to which they already know the answer. Nauczyciel tutaj nie nie powinien zachować tak, że znał wszystkie odpowiedzi, natomiast w współczesnej szkole nauczyciele zadają zbyt dużo pytań, na które znają odpowiedź. Dają odpowiedź. So children, as I've suggested, in Reggio Media should be constructing knowledge through theory building and sharing it and we should all be listening to those theories but we don't just say oh yes that's a very nice theory we should be confronting the theory we should be saying have you thought about it? you say this but why then does this happen so the teacher if the teacher is teaching science for example about uh, I don't know uh, eclipses they need to be very well informed about that. But they don't then give a, did a didactic lesson about eclipses. They get children to work on building up their own theories and then trying, trying them out and, and in dialogue with other people. And in that way, building up their understanding through their own learning processes. Dzieci powinny konstruować same swoją wiedzę, ale powinny to robić poprzez teorię, ale nie w sposób taki zupełnie nie, nie ujarzmiony, tylko przez cały czas powinna istnieć konfrontacja. Nauczyciel no, powinien pytać, dlaczego, dlaczego tak uważasz. Na przykład, jeżeli nauczyciel uczy o rozbiciu słońca, to powinien sam mieć na ten temat dużą wiedzę. Dziecko buduje własne teorie, ale jest w nieustannym dialogu z nauczycielem i musi rozumieć, and this, of course, is where pedagogical documentation is so important because you can look at the, lear at the learning processes and how the children and the teachers are interacting and everybody can then begin to discuss what is going on, what opportunities are missed, how it might be done differently. In a way, how, how our own understanding of learning increases through watching this. So I don't think there is ever an absolute answer about the balance between sharing our own knowledge and leaving it to children. That's always going to be a difficult balance. But as long as we understand that tension, then we can try and find better ways of relating. Dlatego tak bardzo ważna jest dokumentacja pedagogiczna, w której możemy sprawdzać, jak wyglądają procesy uczenia się, możemy, bazując na której możemy dyskutować, omawiać, jakie możliwości zostały utracone, co można zrobić inaczej, jak postępować, żeby, żeby osiągać inne, żeby, żeby, żeby zrobić coś inaczej. Musimy rozumieć sam proces uczenia się. Nie ma tutaj nigdy i nie będzie nigdy odpowiedzi takiej absolutnej. Musimy dzielić się naszą wiedzą i próbować w jakiś sposób budować, budować dialog, budować różne tory i konfrontować je przez cały czas, omawiać je przez cały czas. Gosh, this is a really good question. What I'm going to suggest is to see what other questions there are. And then, if there are some other questions, we could come back to, to them after the coffee break, because we all need a coffee break. But are there some other questions, just to get a sense of, of what people want to do? Teraz to wiecie, czy są jakiekolwiek jeszcze pytania. Jeżeli są, to spróbujemy odpowiedzieć na nie po przerwie, ponieważ wszyscy nas musieliśmy sobie na przerwę na kawę. Ale chcę wiedzieć, czy są jakieś pytania jeszcze. Question, question. Question three. Could I just take them now and then I'll go away and have some coffee and think about them because your questions are, are quite difficult. Może teraz zapiszę sobie te pytania i przemyślę je podczas przerwy, bo muszę powiedzieć, że moje pytania są dość trudne. Take yours and then yours and then yours. Czyli trzy pytania mamy, zapiszę je podczas przerwy.
Uh, first of all, thank you, Professor Morris, for a very inspiring case in from Italy. Um, I'm doing research in Finland, so I'm really? comparing the school leadership in Finnish schools and in Chinese schools. And what I found is the, the biggest two differences between these two countries is first the level of coherence. 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 How does the uh, government think, the school think, the parents and the whole society think? Do do they make a consistent coherence mm -hmm. there? And the second is the level of disturbance from the government. Uh, what the Chinese principals fear the most, I don't know if the Polish school principals feel the same, that there are waves of reforms coming. Mm. Always very good intentions. Now we are trying a new pedagogy, trying a new school leadership. And the schools feel so overwhelmed. And then they come the school inspectors to check what you are doing in the reforms and ask you to give 50, a 50 pages report and to show what you have done. Yeah. So how, how do you think? How do I deal with that simple thing? <laughs> My magic wand. Thank you, Mr. Chancellor. Poziom spójności, poziom przeszkód wystawianych przez, przez samo państwo. No, państwo macie badania nad porównaniem systemów edukacyjnych w Finlandii i, i w Chinach. I jeżeli chodzi tutaj właśnie o, ten, o tą spójność na różnych poziomach ze strony rządu czy rodziców społeczeństwa, w Chinach prowadzone są wielkie fale reform. Zawsze są dobre intencje, jednak trudno jest tym wszystkim sobie poradzić. Szkoły są zalane pracą, ponieważ przychodzą inspektorzy i żądają 50-stronicowych raportów. Więc jakie właśnie są te, są te takie różnice w poziomach właśnie spójności i przeszkody ze strony państwa, zakłóty ze strony państwa? Okay, that's one cup of coffee. That's Thank you very much. I would like to ask you about... Sorry, who, who are... Sorry, I'm Katarzyna. I'm working uh, in a democratic school in Krakow. Oh, right. Yeah, we are a team and I find it really beneficial, uh, as you said. So, yeah, And I'm very curious uh, about your opinion um, on, I don't know, weaknesses or threats that are related to this way of educating children. Uh, and I, I'm aware that we don't have time to discuss them further, but I would like to ask you to at least point them. Pani ze szkoły, czy uczy w szkole demokratycznej, to chciałam zapytać o słabości czy zagrożenia płynące z tego sposobu edukacji dzieci. Moje pytanie troszkę się będzie wyrażało z Pani pytaniem. Jestem, reprezentuję inspektorów szkolnych. Skóry inspektor, to Pani z jednego regionu Polski i Lubuskiej. Ale chciałam odnieść się właśnie do y, polityki państwa. W ubiegłym roku, dwa lata temu, trzy lata temu przeszliśmy przez ogromny, nietrudny okres, a mianowicie przygotowywaliśmy się do obniżenia wieku obowiązku szkolnego. I to się spotkało z falą protestów rodziców, którzy zorganizowali się w takie stowarzyszenie, które nazwali Ratuj Maluchy. I w prasa mówiła o tym, że powinniśmy ratować maluchy przed szkołą i szkołą. Nie zabierajcie dzieciom dzieciństwa. I dlatego chciałam zapytać, jak to wygląda z tej perspektywy, kiedy widzę, że szkoły są, te centra dziecięce od 0 do 5, że w państwa kraju jest obowiązkowa edukacja, czy ta obowiązkowość edukacji, do jakiego wieku Pana zdaniem powinna sięgać? Wouldn't you be disappointed if I said I'm going to answer all this yes, now? But I won't. I'll say we all go for coffee. And those of you who want to come back, look, look forward to seeing you at the next one. Uh,
start? As I understand it, we have one more hour, and we can either carry on discussing or finish before 12 o'clock if we decide we've had enough. Um, there were three questions before coffee, and excuse me if I made notes, but if I if I've got it wrong, please please tell me. And the first question was about I think you used the term the level of disturbance in education today, and you talked about constant waves of reforms, which inspectors then have constantly to check on that. And I, I suppose we have to contrast that with the situation in many countries 30 or 40 years ago when perhaps very little changed or it was very difficult to get any change at all. Today we've gone the other way and there are constant new ideas coming from up there about how education should be. Myślę, że powinniśmy tę sytuację skonfrontować i postawić w kontraście z sytuacją, która miała miejsce około 30-40 lat temu, kiedy nie było w ogóle zmian, nie było mowy o zmianach. W tej chwili jest odwrotnie. Takie zmiany odbywają się, miały miejsce cały czas. And it would be interesting to have a discussion about the uh, political context in which that sort of way of working happens. I, I think myself, it is a feature of neoliberalism with a constant search for new products, for new targets, for new ways of doing things, creative destruction of the old and the constant invention of new things and the constant historical amnesia, as somebody once uh, put it. Możemy się zastanowić nad kontekstem politycznym takiego sposobu, sposobu myślenia, te nieustanne zmiany, jakie w tej chwili dokonują, do jakich jesteśmy zachęcani. Wynika to z teorii, z filozofii neoliberalizmu, kiedy cały czas nieustannie poszukujemy czegoś nowego, kiedy dokonują się właśnie nieustanne poszukiwania na różnych poziomach, nowych sposobów działania, nowych pomysłów, Um, I można powiedzieć, że jest to takie twórcze zniszczenie tego, co stare i budowanie e, czegoś nowego. Czyli taka historyczna amnestia. And I suppose what is one of the, um, what is driving this in part is what Kathleen Lynch was talking about yesterday, this search for global survival mm -hmm. in a very competitive marketplace the normalizing power of PISA and similar global <coughs> measurements and therefore governments constantly saying who will tell us how we can win the global race, how can we keep ahead, somebody please tell us the latest management method, the latest clever idea for winning in this very uh, difficult situation. Kathleen Lynch wczoraj mówiła o poszukiwaniu sposobów walki czy zwyciężenia i przetrwania w globalnym świecie. Jakie są sposoby tego przetrwania w tej trudnej sytuacji? Czy ktoś wymyślił jakiś mądry sposób, mądre rozwiązania? Rząd mówi nam czy pyta nas, w jaki sposób możemy wygrać w tym wyścigu globalnym? So, I suppose, I suppose it seems to me that the ideal situation, and I stress ideal, is a situation such as you find in places like Reggio Emilia, and I think in some countries like Sweden to a degree, of what you might call organic evolution, 
where in which there are certain constant values and ideas, but these are constantly being uh, how shall I how shall I put it being looked at in new ways with new understandings, new knowledge being brought in. But actually in Regimania, what they talk about a lot is evolution, not development, evolution. And that, from a Darwinian point of view, seems to be this idea of constantly, when new conditions happen, that you, you make a change, you, you change. You don't know where you're going exactly. You have some, idea, you have some constant ideas, some constant values. But as new conditions arise, then you adapt to those. So that idea of evolution, also for children, they don't talk about child development. They talk about the evolution of children. And that is not a linear, that's not in a straight line. They say it can go in circles, it can go backwards. It can go. So I think that, that model is very important. <laughs> Idealna. Myślę, że ma miejsce w Reggio Emilia, a także częściowo w Szwecji. Jest to tak zwana organiczna ewolucja. Mamy tutaj do czynienia z ciągłymi, nieustannymi zmianami, zmianami w podejściu, w ideach, w pomysłach. Uzyskujemy nowe zrozumienie, mamy do czynienia z nowymi warunkami, z nową wiedzą. I tutaj Reżemilia mówi się o ewolucji, a nie o rozwoju. Nawet ma to znaczenie z zarabianskiego punktu widzenia. Powstały nowe warunki, w tych warunkach my się zmieniamy, podlegamy, ulegamy zmianom. W jakiś sposób adaptujemy się, przystosowujemy się do tych zmian. Ale właśnie tak jak mówiłam, jest to ewolucja, tak samo mówimy o ewolucji dzieci, a nie o rozwoju dzieci. I ta ewolucja nie jest linearna, jednak Zaraz za to jest odbywa się takich jakby kołach, czyli odbywa się na zasadzie odbywania się członka w takie okręgi, a nie właśnie między innymi So, uh, so that seems to me ideal. I also realized today it's very difficult, but I think it's, I think it, again, I think it's a very important question that we should be saying. How do we think education evolve? How do we, what is the process we think that education should evolve by in a way that does not throw away the past, in a way that draws on the present, and in a way that is thinking about what sort of future that we want. So it's about finding a good relationship between past, present, and future and not simply saying, if we are going to be successful, uh, we, we have to, to sell our education in the future in this way. So it's that sort of balance where you value the past, you value the present, and you think about the future you want, seems to me, where we need to get back to. <laughs> Trudna. My jesteśmy teraz właśnie w procesie, w którym edukacja ewoluuje. Ale co to jest istotne, aby nie odrzucać przeszłości. Kształtujemy teraz teraźniejszość, ale bierzemy pod uwagę przyszłość, patrzymy w przyszłość. To, co nie wydaje się bardzo istotne, to to, żeby zaistniała taka relacja, połączenie pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Odniesiemy sukces, jeżeli właśnie będziemy wybrać te wszystkie elementy, jeżeli będziemy cenić to, co było dobrego w przeszłości, cenić teraźniejszość i patrzeć w przyszłość. I suppose, so, see, I don't have the, I don't have the answer to, to the very important question that you raised, but it seems to me the current model that we find in many countries, which you describe, of people up there say, stop, it's all got to be like this. In a year's time, you've got to change everything. We'll send the inspectors in. This is hopeless. This is an authoritarian approach that produces an impoverished, narrow, and incremental <coughs> approach 
to education, let us remember education ought to be emancipatory, it ought to be exciting, it ought to be something that frees the soul and enriches the spirit. And we've reduced it to this terrible, <coughs> terrible grind, which for many children and their parents, I suspect, is something that isn't at all creative or worthwhile. Um, więc obecny model, o którym Pani wspomniała, o tym, że coś jest narzuconym, że sugerowane nam są cele, które musimy osiągnąć, które musimy sprostać. Mówiła Pani o inspektorach, którzy przychodzą do naszych szkół, nakazują nam taka polityka nakazowa. Jest to podejście bardzo autorytarne i przez to beznadziejne. Edukacja ma być ekscytująca, ma, być, ma brać pod uwagę wszystkich uczestników, ma być przepełniona duchem. A została niestety system został sprowadzony, ograniczony do, do takich tylko do takiego szkieletu, który nie jest pozbawiony właśnie tych istotnych elementów. W tym systemie obecnym, w modelu obecnym nie ma miejsca na kreatywność dzieci ani rodziców. Final point. I, I think it's very important to keep remembering that not every school today is like this. Every country has people <coughs> in schools trying to work in other ways. And I think we have to value the, these schools, we have to identify them, and value them, and try to understand how they work. We've heard some examples this morning. Every country, every country has people and places which are trying to be different. So we should not assume that all this is simply theory. There are people trying to work differently, and we should never forget that. Ważne jest, żeby szanować, cenić te szkoły, które są inne. W każdym kraju zdarzają się szkoły, które wychodzą poza, poza ten system, które starają się zrozumieć swoją pracę. W każdym kraju właśnie są takie wyjątki bardzo, bardzo pozytywne które bardzo dobrze działają i nigdy nie powinniśmy o nich zapomnieć, ale zawsze je cenić i wybierać je, czy podążać za ich przykładem. The second question asked about weakness in the democratic education of children. Drugie pytanie dotyczyło słabości dotyczących szkół demokratycznych i edukacji dzieci. And I suppose to which I would argue that any education has weaknesses and difficulties. I mean, um, so the current education in many countries tries to, tries to control education through a very technical and managerial approach. And we all know that has enormous weaknesses. You, you, you can't make everybody behave in the same way. It produces enormous alienation. It is very unsatisfying for many people, etc., etc., etc. Myślę, że jeżeli chodzi o te słabości i trudności, z nimi borykają się wszystkie szkoły. Są one widziane wszędzie. Właśnie taki system, który narzuca kontrolę, kontrolę poprzez techniczne zarządzanie, takie autorytatywne, czy takie zarządcze, które narzuca pewien sposób zachowania. Oczywiście nie można nikomu narzucić sposób, w jaki ma się zachowywać. And of course, democratic education, you could say, is a more complex uh, process than what you might call a managerial or an authoritarian education. Um, I don't deny that. But also, I think a much more rewarding and a much richer experience than a managerial or authoritarian education. Myślę, że jeżeli chodzi o edukację demokratyczną, jest to skomplikowany, kompleksowy proces, bardziej kompleksowy i skomplikowany niż w przypadku edukacji autorytarnej, autorytatywnej, ale myślę, że jednocześnie daje nam większą satysfakcję, większą nagrodą, jeżeli pójdziemy w tym kierunku. I suppose it two things, and I'm repeating myself here, about any system of education. First of all, it's very difficult to do it on your own. And of course there are examples of innovative schools which have done it on their own, usually for a few years. 
and it's a great, it's very, very hard to do it on your own. So it seems to me that a democratic education needs to build up networks within the schools and between the schools so that in fact people can learn together, become communities of learners and all those sorts of important points. You can't do anything on your own, or at least not in a sustainable way. Myślę, że to dotyczy każdego systemu edukacji. Bardzo trudno jest robić cokolwiek na, na tylko e, samemu, działać samemu, jeżeli chcemy, żeby to zadziałało na dłużej, żeby trzymać to na dłuższy czas. Oczywiście są szkoły, są przykłady szkół innowacyjnych, które działają przez kilka lat, ale właśnie żeby je utrzymać, żeby nie poszło to na marne, należy budować e, sieci sieci i wspólnoty uczących się i to, to właśnie jest założenie edukacji demokratycznej. And I suppose that's part of the bigger question, which is always to say, under what conditions is it possible to evolve a democratic education? In other words, what resources do we need? What structures do we need? What types of organization do we need? Because what's, if you look at the current, what's going on currently in education in many countries, the amount of money and time and people being spent on developing curri detailed curriculum and detailed assessment systems and inspection systems and all this, I mean, it runs to billions of euros, trillions of zlotties, thousands of people. And then let people come around and say, oh, well, democratic education, very difficult, isn't it? Well, I would say, <laughs> if we had 10% of that, of that, it would be possible to do a lot. Again, it would never be perfect, but you could do fantastic things. If 10% of the people, 10% of the money, 10% of the thinking and effort. And then, so, the conditions we keep coming back to. Może zadać największe pytanie, ważniejsze pytanie, na jakich warunkach powinniśmy dokonywać tej ewolucji edukacji demokratycznej? Jakie potrzebne są nam zasoby, jaka struktura, jaka organizacja? W tej chwili wydawane że są ogromne ilości pieniędzy, miliardy euro. Wiele czasu jest poświęcone, bo tysiące ludzi jest zatrudnianych po to, aby tworzyć systemy oceny, systemy ewaluacji, inspekcji. Myślę, że ci ludzie, którzy tworzą te systemy, mówią, że o, edukacja demokratyczna to jest bardzo trudne, ale tak naprawdę wystarczyło 10% tych wszystkich środków wydanych na obecny system, na obecne modele, żeby stworzyć edukację demokratyczną. Może nie jest to system idealny, perfekcyjny, and, and just to finish on this point, I think there is an enormous hunger for a different sort of education. I mean, there are, there are a, a small groups of people already trying to do different education. But the very fact that so many people will come to meetings and conferences where they will find, hear about different ways of education, the enormous interest, for example, globally in Reggio Emilia says to me that many, many educators are profoundly alienated from the form of education that they are being required to enact today. So I think many people, and I would say quite a lot of parents probably, not a majority perhaps, quite a lot of parents are looking for something different, something that is much richer, <coughs> much more, I don't know, enables a much more flourishing school and flourishing children. I think there's a lot of love in the present time for a different kind of education. People meet, they go to conferences, they look for something else. I think there is also a global interest in the system that is developed by the Radio Minion. Wielu, wiele osób, nauczycieli, ale też powiedziałbym, że rodziców jest wyalienowanych, nie utożsamiają się z systemem edukacji, który obecnie jest uznany za obowiązujący i szukają 
czegoś innego, czegoś bogatszego. Szukają szkoły, która pozwoli nowej dzieci doznały większych przeżyć, czy aby bardziej rozkwitły. Okay. So, I think, yes, it's very hard to do democratic education, but it's certainly possible, and it would be even more possible if we actually recognized that it deserves and needs certain types of support and condition. And then the last question was, sorry, was what age to start school? And this is really something that uh, is very close to my heart. In my country, the compulsory school age is five. And in fact, many children enter elementary school at four. Dreadful, absolutely awful. I say that at a conference in England of teachers, and they all say, of course, it's ridiculous, but no government will deal, will deal with this. And in fact, none of you remembers why we start children at school at five in England. It's to do with Victorian England and harvests and things. And now it's some sort of sacred taboo that we can't question. Hmm. Jeżeli chodzi o wiek, w którym nie powinien rozpocząć obowiązek edukacji, jest to też sprawa, która jest bardzo bliska mojemu sercu. W Anglii ten wiek to 5 lat, jednak też wiele dzieci idzie do szkoły już w wieku 4 lat. Najpierw jest to straszne, okropne, nie są w stanie zaść za wcześnie. Jest to, to, to śmieszny wiek, jednak żaden rząd nie, tej sprawy nie, nie porusza. Myślę, że to jest tradycja wiktoriańska. Anglii wiktoriańskiej, kiedy właśnie dzieci zaczęły chodzić do szkoły w wieku 5 lat. I tutaj jest takie, takie święte tabu, którego nikt nie chce tutaj naruszyć. So I find it very worrying when I see in quite a lot of European countries reducing the school, the obligatory school age, or arguments being put for that, or making the last year or two or three of kindergarten preschool compulsory. These are developments I find very troubling. And all this is being done. Uh, the rationale is often in terms of preparing children for school better, improving their school performance, um, and is leading to a process which has been called, I don't know how this works in Polish, schoolification, <laughs> the pushing down of the primary school to younger and younger age groups. <laughs> dziecka do pójścia do szkoły. Mówimy tutaj o, o takim popchnięciu e, dzieci w stronę szkoły i obniżeniu właśnie tego wieku po to, żeby e, było bardziej przygotowane do, do edukacji szkolnej. So what is happening is that the, in a way the elementary, the elementary school is not being questioned. It's simply, it's, a, it's ethos, it's goals, it's ways of working are being pushed onto an early childhood system, which uh, in many cases has a different culture and tradition. So this is a subject which uh, led me to uh, produce this book I mentioned yesterday, Early Childhood and Compulsory Education, Reconceptualizing the Relationship. And this is a, a book which says there are there are many different types of relationship. Preparing children from compulsory school is only one type of relationship that is possible. We should think 
much more before we just go down that particular road. <coughs> and one of the uh, one um, uh, I was stimulated partly because I was uh, I read a very very important document produced in Sweden in 1994 about the relationship between preschool and elementary school, mm -hmm. written by two very important Swedish researchers, Gunilla Dahlberg and Hilary Lenz de Gucci. Um, so they start from talking about this schoolification process and then they try and analyze what the what the problem is and they they begin by saying that the the preschool the kindergarten and the compulsory school have different traditions and different cultures and different images of the child. Autorzy tego dokumentu właśnie analizują to zjawisko jakby szkolifikacji, czyli wpięcia dzieci w tryby szkoły i mówią o tym, że jest inna tradycja, inna kultura i inne wyobrażenie dziecka w przedszkolu, a inne w szkole. So what do we do if we want a closer relationship, but not a relationship in which the compulsory school takes over the preschool. And their answer is this idea of um, a pedagogical meeting place. Ważne są te relacje. Jednak co zrobić tutaj, jeżeli właśnie ta obowiązkowa edukacja zostaje przesunięta do przedszkola. Mówią oni o pedagogical meeting place. Mamy tutaj do czynienia z takim miejscem spotkania pedagogicznego. And that meeting place is where educators from preschool and educators from compulsory school can come together to understand better their different cultures, traditions and images and work on creating new shared images, understandings, values and practices. Właśnie to miejsce spotkania pedagogicznego jest miejscem, w którym spotykają się edukatorzy z przedszkola i ze szkoły obowiązkowej, gdzie dyskutują na temat tych różnych tradycji, różnych kultur, różnych sposobów postrzegania dziecka i tworzą, wypracowują nowe, wspólne wartości, no, w nowy sposób zrozumienia się nową kulturę. So that leads ultimately to the idea that you could have an education system which is based on democratically agreed common ideas and practices so that in a way the child flows through the system from birth to 18 and beyond. And dzięki temu możemy pracować system edukacyjny, w którym powstaną nowe idee, nowe praktyki, które są dzielone właśnie pomiędzy te dwa etapy edukacji, dzięki którym może dziecko płynnie przechodzić od tej najwcześniejszej edukacji do 18 roku życia. It was interesting you were talking about this campaign, parents, yeah. and the sort of slogans we have to rescue children from school and uh, don't take childhood from children. That speaks to me of a very negative image of the school. And if I was, if I was the Minister of Education, I would say, my God, this is really worrying if people are so negative in their ideas about school. We have to do something. <laughs> Tutaj było bardzo interesujące to, co Państwo mieli o tym stowarzyszeniu rodziców i o tych hasłach kampanii ratujmy nasze maluchy, ratujmy dzieci przed szkołą, czy pozwólmy dzieciom dzieciństwa. To świadczy o bardzo negatywnym, negatywnej percepcji szkoły w Polsce. Gdybym był ministrem edukacji w Polsce, bardzo bym się na niego i pomyślał, że trzeba zmienić tę sytuację.
And interesting, one of the interesting things about Malaguzzi, many things, he said, when we first opened our schools in 1960s, we didn't know how the children, how it would be for the children in the family and in the school. How would they manage? And he said, within a few months, we understood that our children flourished in both places. And they were very good at learning how to live, how to live in a school and how to live in a family and how to have a good relationship between the two experiences. He challenges the idea that, you know, in a way that children should either be in families or in schools. He says a good childhood, they should have both. Kiedy otwierano szkoły w Radiu Nadia w 60. latach XX wieku, to są słowa Malikuciego, martwił się, co to, jak to będzie, jak, w jaki sposób będą sobie dzieci radzić się w rodzinie i w szkole. Jednak już po kilku miesiącach okazało się, że dzieci bardzo dobrze radziły sobie w dwóch miejscach, zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Nauczyły się, w jaki sposób żyć w szkole i w jaki sposób przebywać z rodziną. I on uważał, że dobre dzieciństwo jest takie, w którym dziecko jest w obu tych miejscach. And he says, and I believe this very strongly, that the school is very different from the home. It is not a substitute home, and the teacher is not a substitute mother. There are different sorts of environment. The home is with the family and with the parents. The school is with other children and with other adults. And both should be very important parts of childhood. So we shouldn't set them in opposition. We should see schools and families as places for childhood. So the sort of slogans that you mentioned would be, from Alagutsi, very disturbing because they say the school has failed if this is what we think a school is. Malagutsi wierzą, że szkoła nie jest zastępczą rodziną, szkoła nie zastępuje rodziny, tak jak i dom, a dom nie zastępuje szkoły. To są dwa różne miejsca i dziecko w rodzinie przebywa ze swoimi rodzicami, a w szkole przebywa z innymi dziećmi, przebywa z rodzicami. I te oba miejsca są niezwykle istotne, nie stoją one w żadnej opozycji wobec siebie. I ten, to hasło, które pani tutaj przywołała, jest takie bardzo niepokojące, ponieważ wydaje się, że szkoła w jakiś sposób Yeah. Just a final point which develops that. I think if you look at the Nordic world, Nordic countries, which today have very, very extensive preschool services for children from 12 months up to five or six, over the last generation there has been, I think, a new public understanding of a good childhood. I think today most parents in Sweden or Denmark, Finland perhaps, would say a good childhood involves children having a place in the family and a place in a preschool. The two things are complementary and <coughs> not, the preschool is not a second best. It's not something you use because you have to. It's something that is good in itself, and it's something that goes very well with the home, but it's not the same. Um, szczególnie w krajach nordyckich, w krajach skandynawskich jest bardzo zbudowany system zajęć przedszkolnych, czy, czy przedszkola są dobrze rozwinięte i ta edukacja odbywa się od 12 miesiąca życia i trwa do 5-6 roku życia. I w ostatnim pokoleniu rozwinęło się takie nowe publiczne zrozumienie dzieciństwa. Czym jest dzieciństwo? Dzieciństwo to miejsce zarówno w rodzinie, jak i w przedszkolu. Są to dwie instytucje, które nawzajem uzupełniają się, a nie wykluczają. I każde z nich jest dobre samo w sobie. The lady there, central one there. Any others? So that's two. So we're at three. I will take three questions. Oh, sorry. 
Oh, that's very bad. I'm not looking. Yeah. Let's take four questions and we'll try and get through them. We'll stop at 12 because. And, and our very hard working translator needs a break. In case I forget, she's doing a fantastic job. Um, could, could I ask, uh, as I missed you, perhaps to ask the question? It's a very good question. Ja chciałam zapytać o Szwecję, którą Pan przywoływał parę razy jako pozytywny przykład, bo zdaje się, że tam system edukacji ma w tej chwili przeżywa wielki kryzys, który objawia się między innymi tym, że dzieci nie potrafią czytać w piątej, szóstej klasie. I jest ta wielka akcja społeczna trwająca już któryś rok która promuje czytanie wśród dzieci. Czy coś miało Pan na ten temat do powiedzenia, na temat może źródeł tego kryzysu? Ja chciałem zapytać o refleksję jednak tego, co się dzieje w Polsce. My w tym, w tym scentralizowanym systemie oświaty próbujemy jednak taką demokratyczną szkołę próbować stworzyć. Ja reprezentuję województwo pomorskie i rokrocznie organizujemy takie debaty edukacyjne. W tym roku będzie czwarta taka debata, taki dialog. Natomiast na, podczas, pierwszego, podczas pierwszej debaty rozmawialiśmy o e, roli, znaczeniu w Polsce e, w egzaminu zewnętrznym. E, I ogólnie zdecydowanie zgadzam się z takim punktem widzenia dotyczącym e, szkół. Reprezentuje pan profesor i o potrzebie istnienia takich właśnie szkół. Jednak rokrocznie, kiedy ukazują się wyniki egzaminów zewnętrznych, Polskę ogarnia paraliż, a, a szczególnie poszczególne województwa, poszczególne powiaty, poszczególne gminy i poszczególne szkoły. I my na co dzień potrafimy bardzo dobrze rozmawiać o szkole pełnej wartości, ale przychodzi taki czas, bardzo często to jest pół roku przed egzaminami zewnętrznymi, kiedy nauczyciele zapominają o tych podstawowych wartościach, a przez pół roku Pracują nad testami. Moje pytanie i ta refleksja, o którą proszę, to jest taka pytanie o to, czym jest dobra szkoła, jest polityczna, ale w Polsce od jakiegoś czasu pytanie mocno polityczne i dobre to jest takie jak żyć. Nie, 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 nie. Jak, jak, gdyby, jak znaleźć się w, w tej sytuacji, ale też chodzi mi o taką nadzieję e, jego jako bacznego obserwatora, e, dlatego że jednak od lat 90. tak naprawdę w Polsce my się cały czas zastanawiamy nad tym, jaka szkoła powinna być. E, I taką awangardą rzeczywiście było wprowadzenie tej ustawy o systemie oświaty w 1991 roku. 
gdzie nie tylko powstawały szkoły niepubliczne, będące awangardą, ale również w szkolnictwie publicznym powstawało dużo bardzo interesujących klas autorskich. W Bredzionie Milia szkoła powstała w latach 60. Dzisiaj mamy 2015 rok. I cały czas stawiamy sobie to pytanie. A więc pytanie o nadzieję. Tak, Pan Profesor pozwolił powrócić do tej fascynującej niepewności i czy w kontekście tego, co wcześniej o niepewności Pan Profesor powiedział, można przyjąć, że, istnieje takie że istnieją takie spolaryzowane stanowiska. Na jednym biegunie ta pedagogika profetyczna, która wie wszystko, na drugim pedagogika niepewności, która nie wie nic, a jeśli wie, to co wie, a czego nie wie. I jak w tej sytuacji niepewności możliwe jest realizowanie zadania stawianego przed polityką edukacyjną? Zadania związane go z antycypacją i prognozą. That allows me to escape from some questions. interesting, in the 1970s in Reggio Emilia, there is a big debate about opening house. How far should their schools be open um, until six or seven o'clock at night to um, match the working hours of the parents, many of whom are in factories and, and so on? W latach 70. w Reggio Emilia też powstało pytanie, czy była prowadzona debata na temat godzin otwarcia szkół. Czy powiem, że otwarte do godziny 18, czy do godziny 19, tak aby sprostać, dopasować godzinę otwarcia szkół do godzin pracy rodziców, którzy niejednokrotnie pracowali w fabrykach. And many people in Reggio Emilia, including Malagotzi, are concerned about this because they think 
there should be a balance between the time spent in school and the time spent with the family. And in the end, they decide that it, there are some parents whose working hours are long and they cannot turn their back on them. So they agree that there will be longer opening hours, but that will be very much um, connected to the parents' needs. In other words, we have to show that there is a need for these longer hours for your child. But of course, one of the things that um, you find Malaguzzi talking about is that we have to question working hours. You know, if we're concerned about education and its position in society, then as part of our educational debate, we have to question working hours. And this seems to me to be a really important issue today, when parents work more and more, and more and more intensively, and have less and less time for other things. Wydaje mi się, że tutaj w tym miejscu powinniśmy zakwestionować godziny pracy. W tej chwili mówiąc o systemie edukacji powinniśmy też prowadzić debatę na temat właśnie godzin pracy. Ponieważ wydaje się, ponieważ jest to niezwykle istotna sprawa, wydaje się, nie wydaje się to tak, rzeczywiście jest. Rodzice pracują coraz, coraz więcej, mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci, pracują coraz bardziej intensywnie, więc to pytanie jest podstawowe. I, I think, uh, just I should make very clear that I think the biggest problem is with men <coughs> um, and we're into the very important question of how we move towards more equal sharing between men and women and that can only happen if men's typical way of working profoundly changes and um, so I think this is a really, to me this is a really central question. <coughs> Dotyczy ono bardziej godziny pracy, dotyczą bardziej mężczyzn niż kobiet. Wydaje mi się, że tutaj należałoby zrobić bardziej zrównoważony podział obowiązków pomiędzy kobiety i mężczyzn, bo właśnie mężczyźni pracują dłużej niż kobiety. So really, I mean, it's a small question, but it, you know, gets bigger and bigger because it raises questions about how we live, how we live our lives, how to live. To pytanie jest niby bardzo krótkie, jednak wywołuje bardzo dużą dyskusję dotyczącą tego, w jaki sposób żyjemy w współczesnym świecie. And how we change the very dysfunctional approaches we have today to working life, which is not, uh, is not fit for purpose any longer. I w jaki tutaj zmienić takie podejście do życia, ponieważ już właściwie to nie, nie służy zasadniczemu celowi to, co się dzieje. Okay. I'm going to be very brief on the Swedish crisis in reading because I must confess I don't, I'm, I'm not fully um, informed about it. But I know that one of the concerns in Sweden has been PISA and their relatively low position in PISA. So um, the, the point I would say is it seems to me that the, in fact if you look at the economy, the Swedish economy seems to work rather well and that it has a rather well educated workforce um, of young people who are very much uh, very good at new technologies and so forth. So I think there's a slight problem with PISA, which is looking at 15-year-olds, uh, and may not connect, actually, with how young people uh, are educated in the longer term. If we look at the economy of Sweden, it seems that it works very well, and the society is very well, and the people are prepared to work in the economy, they know new technologies. So I think that maybe it's more about some problem with PISA, about the fact that it's and then the, 
the point about examinations and paralysis and everybody having a, a mental breakdown six months before exams is very familiar to, to me from my country as well. So in my country, we have a seems to me a ludicrous situation. If the exam results improve, the politicians say it's because the exams are not so uh, rigorous as they were in the past. If they go down, everybody says, well, it's the teachers who are failing. So you know, it, it's complete nonsense the whole the whole business. But it is very central to education today in my country. Certainly, uh, in the schools in my country have been described as examination factories, uh, which I think has quite a degree of truth in it. And it seems to me that if we're interested in another type of school, we need to have another type of assessment, which is also not simply there to um, make life easy for employers and universities. It should be an assessment of how children how children's education has, has, has evolved and not just whether they've met certain uh, arbitrary standards. W Anglii mówi się na szkole, że są to fabryki egzaminacyjne. Już mówię, że w dużej mierze jest to prawdziwe stwierdzenie. Ale jeżeli chcemy stworzyć nową szkołę, musimy stworzyć nowy rodzaj oceniania. So, and, and there are many ideas about alternatives. Okay. There are always alternatives. The really damaging thing is this assumption that there is one right answer and we don't need to look at alternatives. Experts will tell us, we will get somebody else to tell us what the answer is. And examinations, assessment, evaluation, there are many different ways depending on what you think is important. Zawsze są alternatywne, zawsze są jakieś rozwiązania inne. I najgorsze jest to, że właśnie w kraju politycy uważają, czy inspektorzy uważają, że jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, którą stworzy ekspert. And uh, I like, I mean, the point is, you, sorry, you, you raise this question of how, how should we live, I think, and that seems to me to be actually a really, really central political question. Uh, somehow, in all this obsession with survival in a global marketplace, we don't ask ourselves this question. The only question is how will we survive? How will we compete? Um, so I think once you ask that question, then hope <coughs> does rise because then there are diff different possibilities open up. Pytanie było, jak, jak żyć? Wydaje mi się to bardzo takie centralnie polityczne pytanie. W obecnym świecie właściwie tylko walczymy, walczymy o przetrwanie, konkurujemy ze sobą, jak, jak przeżyć tej globalnej wiosce. Jednak wydaje mi się, że jest nadzieja, zawsze powstaje taka nadzieja, ponieważ są różne możliwości. And then this uncertainty um, point came up. Uh, I'm very sorry. I, I'm very. I'm talking a lot about Malaguzzi, but I spend my days going through his um, what he writes and says. And one of the things I think is very interesting is his reluctance to adopt dualistic positions. He, he constantly, you know, he, he's. And this is not many people have made the point. In our modern world, we tend to have dualistic positions. You either have to be this or that. It's either this answer or that answer. And he is often saying, well, you know, we have to find a relation. We talk about relationships between positions. Jeśli chodzi o niepewność, tutaj przepraszam, znowu odwołam się do Malibuciego, ale całymi dniami wartuję jego dzieła. 
kilka artykułów, więc dlatego on najbardziej przychodzi mi do głowy. Na, na Niemcy był bardzo oporny do tego, aby przyjmować, znaczy bardzo niechętnie przyjmował takie dualistyczne stanowiska. Nie uważał, że należy optować albo za jednym, albo za drugim. On raczej mówił o relacjach. So, of course, sometimes we do actually have to say, this is where I stand. In my, in my view, this is what we have to do, and that is not compatible with something else. Sometimes we have to do that. On other occasions, we have to say, well, perhaps there are things we can take from this and add to that and get a hybrid of something, something else. Um, oczywiście czasem trzeba stanąć ostro w obronie swoich poglądów i wyrazić jasno swoje stanowisko, jednak w wielu przypadkach jest um, odpowiedzią jest trochę tego, trochę tego. Bierzemy coś z jednego, na coś z drugiego i tworzymy taką hybrydę. So, yes, I think as societies with a public responsibility for our children and their education, we do have to say there are certain values, certain goals, etc., that we think are important and we want our schools to work with. Right? Um, but of course, and, and we have to think about how we evaluate whether those values and goals are being achieved. I think the uncertainty comes in in that we, we understand that we, we're never quite certain, that we always have to question our evaluation. We always have to question the meaning of our goal. I talk about democracy a um, hundred times since I've been here. But you might rightly say, what do I mean by it? Hmm. And next year, I will, I will <coughs> well have a slightly different understanding of it. So, so the uncertainty comes in that the things Things change, they move, they flow. We see things in, in, in diff they evolve. And therefore, what may seem certain at one stage is not quite so certain at the next. So, it's about saying, yes, we make decisions, yes, we evaluate, but no, we're never quite certain that we have it. And we're never certain that we've reached a final understanding. Społeczeństwo oczywiście jest odpowiedzialne, jest odpowiedzialne za dzieci, więc muszą istnieć jakieś cele, muszą istnieć wartości, one są bardzo ważne. Ważna jest również, ważna jest również ocena. Jednak niepewność zawsze się pojawia, ponieważ nigdy nie jesteśmy absolutnie pewni czegoś. Musimy kwestionować cele i chociażby jeżeli pomyślimy tutaj o terminie demokracja. Możecie Państwo zapytać, co naprawdę dla mnie oznacza demokracja. Też teraz dla mnie oznaczono jedną rzecz, natomiast za rok być może będę się trochę wypowiadał inaczej. Czyli niepewność jest zawsze, ponieważ wszystko się zmienia, przesuwa, płynie, ewoluuje. I to, co jest pewne na tym etapie, na następnym etapie będzie niepewnością. Ponieważ tak mówię, idziemy, idziemy dalej, musimy dokonywać oceny i zmieniać się a, i cały czas kwestionować pewne rzeczy. There is not time, because I mustn't keep you from your lunch, but I'd suggest that it is offered to the panel this afternoon. <coughs> you raised about some people being less willing than others to look at democracy as a value, which is about diversity amongst parents, and how do we make choices where there is diversity? Um, so perhaps that's więc było jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, że niektóre na szkoły, niektórzy rodzice są mniej chętni, no i są bardziej chętni na przyjmowanie wartości demokratycznych i szkół demokratycznych. Myślę, że to pytanie zostawmy na popołudniową sesję, na sesję panelową, ponieważ nie chciałbym, żebyście Państwo tego nie miały. Dziękuję. 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 Points. And to uh, wish you all a very good afternoon and tomorrow at this conference. Thank you very much. Thank you. Thank you.